வணக்கம் நான் உங்கள் சீனு இந் இன்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ரெண்டு விதமாக வரையலாம் எப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டூ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் நம்ம பேசிக்கில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி சிம்பிளாக நான் பண்ண போகிறேன் அந்த ரெண்டு விதமாக வரைகிறதுக்காக நான் இந்த பேப்பரை வந்து சென்ட்ரல் ஒரு கோடு போட்டு பிரிச்சுருக்கிறேன் த்ரீ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பில்டிங்கை வந்து ரொம்ப உயரமான பில்டிங்கு ரொம்ப கீழே இருந்து அண்ணாந்து பார்க்கறது அப்படி இல்லைன்னா மேலே இருந்து குனிஞ்சு கீழே பார்க்குறது இந்த மாதிரி தெரிகிற ஒரு வியூ தான் த்ரீ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதுக்கு தான் வந்து நான் ஐ லெவலில் வந்து கீழே ஒன்று வச்சுருக்குறேன் மேலே ஒன்று வச்சுருக்குறேன் ஹை லெவலில் வந்து கீழே வச்சு பில்டிங் அண்ணாந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சி காட்டுறேன் கீழே இருக்கிற ஹை லெவல் போட்டிருக்கிறேன் அந்த லைனு அதில் வந்து இப்போ அந்த ஒரு பில்டிங்கோட ஹைட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த சென்டரில் இப்போ வந்து நைன்டி டிகிரியில் வந்து லைன் போடுறேன் இந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கலாம் இப்போ நான் கீழே வச்சுருந்த ஐ லெவலில் ரெண்டு புள்ளி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் டூ பாயிண்ட்டுக்கு வைக்கிற மாதிரியே தான் ஐ லெவலில் இப்போ ரெண்டு புள்ளி வச்சுருக்குறேன் அந்த புள்ளியை நோக்கி போகிற மாதிரி அந்த ஹைட்லேருந்து லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ பில்டிங்கு ஹைட்டு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து அந்த டூ பாயிண்டில் சேர்த்துட்டு அதோட அகலத்தில் தொண்ணூறு டிகிரியில் போட்டால் அது வந்து டூ பாயிண்ட்டு ஆனால் இதில் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் பில்டிங்கோட இப்போ ஒரு அகலத்தை ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அப்படின்னு அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு வச்சுருக்கேன் அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ மேலே வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் கிட்டே வச்சுருக்குறேன் அதுக்கு மேலே வைக்கிற புள்ளி தான் மூணாவது பாயிண்ட்டு அந்த சென்டர் லைன் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண ஹைட்டை தாண்டி அந்த லைன் இருக்கணும் அந்த புள்ளி அதுதான் மூணாவது புள்ளி இப்போ நம்ம அகலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த புள்ளியை வந்து அந்த மூணாவதாக போகிற புள்ளியை நோக்கி கொண்டு போகணும் அது என்னென்னா நம்ம கீழேருந்து ஒரு பில்டிங்கை பார்க்குறப்ப மேலே போக போக சின்னதாக போகும் கிராஸாக போகும் அப்படி கிராஸாக போகிற வியூவை வச்சு தான் அந்த புள்ளியை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த புள்ளியை நோக்கி அந்த கிராஸ் லைன் போகிற மாதிரி வரைகிறதுக்கு பேர் தான் த்ரீ பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இதே கிராஸாக போகாமல் ஸ்ட்ரைட் லைனாக போட்டோம்னா அது டூ பாயிண்டில் சேர்ந்துடும் ரொம்ப உயரமாக காட்டுறதுக்காக அந்த லைனை வந்து குறுக்கி சின்னதாக போகிற மாதிரி போடுறோம் இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வச்ச ஹைட்டில் இந்த ஐ லெவலில் வச்ச ரெண்டு புள்ளியில் ஜாயின் பண்ணுறோம் நான் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இது இந்த வீடியோ பார்த்தா தெளிவாக புரியும் இப்போ அந்த உள்ளட உள்ளே உள்ள லைன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தேவையானது அதுதான் பில்டிங் அதை ஒரு பில்டிங்காக நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் மற்ற அந்த ஐ லெவல் அந்த டூ பாயிண்ட்டு அந்த மூணாவதாக வச்ச புள்ளி அதுக்கு மேலே போகிற லைன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பில்டிங் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பில்டிங்கோட மேல் சைடு ஐ லெவல் வச்சுட்டு மேலேருந்து அந்த பில்டிங் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வரைய போகிறேன் இப்போ நான் பண்ணுற ரெண்டு டிராயிங்க்குமே ஐ லெவல் வந்து அந்த பில்டிங்குள்ளே வச்சுருக்குறேன் அதே மாதிரி தான் இங்கே கீழே எப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சனோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த பாக்ஸில் ஆப்போசிட்டில் எல்லாம் ட்ராயிங் பண்ணுறேன் இதுக்கு நான் எதுவும் சொல்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் பார்த்தாவே புரியும் இதை நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிளாஸில் சாதாரண ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் இதை நான் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் சிம்பிளாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இதே த்ரீ பாயிண்ட்டை உங்களுக்கு ஒரு பில்டிங் மாதிரி இல்லை வீடு மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எப்படி நான் பண்ணி காட்டணும் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ பாயிண்ட்டையும் உங்களுக்கு ட்ராயிங் பண்ணி காட்டுவேன் இது பேசிக் கிளாஸ் இப்போ சென்ட்ரில் நான் டார்க் பண்ணுற லைன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த பில்டிங்கோட லைன் மற்ற லைன்ஸ் நம்ம அழிச்சிடலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டிராயிங்க்கும் நான் ஐ லெவல் வந்து பில்டிங்கு உள்ளார வச்சுருக்குறேன் இதே ஐ லெவல் பில்டிங்க்கு மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பில்டிங் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் மூணாவதாக வரைஞ்சி காட்ட போகிறேன் 
இப்போ ஐலோவில் வந்து நான் மேலே வைக்கிறேன் பில்டிங்கோட மேல் பக்கம் வைக்கிறேன் பில்டிங் வந்து கீழே இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு ஃப்ளைட்டில் பறந்துக்கிட்டு நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி நினச்சிக்கணும் அப்போ கீழே தெரியுது பில்டிங் எப்படி இருக்கும் அதோடய டாப் சைட் நமக்கு தெரியும் இப்போ நான் ஏற்கனவே வரைஞ்ச ரெண்டு பக்கத்தில் வந்து டாப் சைடு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் ஐ லெவலில் நான் மேலே வச்சுருக்கிறதுனால டாப் சைடு நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இந்த ட்ராயிங் வரும் அதே மாதிரி தான் பில்டிங்கோட ஹைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹைட்லேருந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து புள்ளியில் சேர்த்துருக்குறேன் அடுத்த மூணாவது பாயிண்ட்லேயும் நம்ம அகலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்புறம் அந்த மூணாவது பள்ளிக்கு போய் சேர்கிற லைன்ஸில் நம்மளோட ஹைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டூ பாயிண்ட்லேருந்து கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ பில்டிங்கோட அந்த கட் பண்ணுற வியூ தான் நம்ம பில்டிங்கோட வியூவு அதை வந்து இப்போ நான் டார்க் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த டார்க் பண்ணுறது தான் பில்டிங்கோட அந்த ரெண்டு பக்கம் கிடச்சிருச்சு மேலே உள்ள பக்கத்தை ஆப்போசிட் டூ பாயிண்ட்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா மேலே உள்ள பக்கம் கிடச்சிரும் இதுதான் மேல் உள்ள பக்கம் நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்ச ரெண்டு பக்கத்துலேயும் மேல் சைடோ இல்லை கீழ் சைடோ தெரிகிற மாரி இருக்காது ஏன்னா ரெண்டு பில்டிங்க்கும் நான் ஐ லெவல் உள்ளாரையே வச்சுருந்தேன் இந்த பில்டிங்க்கு நான் ஐ லெவலில் வெளியில் வச்சுருக்கிறேன் அப்போ டார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அந்த மூணாவது பக்கத்தை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்று நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்